Ma io ho preso dai giornali di questo incontro fatto dal commissario e dal Presidente della Regione con i sindaci dell'Agro nel quale si è proposto la trasformazione di Nocera a Dea di secondo livello. Per carità, da questo punto di vista nulla questo, anzi tutto quello che si fa di migliorativo per la sanità salernitana ovunque si faccia è sempre eh, buono da salutare positivamente. Però io mi sono permesso già di evidenziare ieri attraverso i social e l'ho fatto anche personalmente con alcuni sindaci, in particolare il sindaco di Vallo che è il primo in qualche modo che ho allertato di questa cosa, eh, che sostanzialmente rispetto alla vecchia programmazione sanitaria, quando c'erano le tre aste, eh, Salerno, Nocera e Vallo della Lucania erano assolutamente parificati. Eh, quindi questo cons ha consentito poi attraverso idea di costruire la rete degli ospedali territoriali, la rete dell'emergenza territoriale. Eh, io valuterei questa uh, opportunità anche eh, con una particolare attenzione perché eh, bene fanno a potenziare Nocera, bene fanno a potenziare l'agro ma da questo punto di vista è opportuno che ci mobilitiamo tutti e che chiediamo la stessa cosa per Valo della Lucani in modo tale da ritornare esattamente alla vecchia programmazione che era quella della legge 2 del 94 che qualcuno immaginò, quella legge porta eh, diciamo, il mio cognome, non è la mia ma porta il mio cognome, che appunto qualcuno all'epoca immaginò perché, che per costruire una rete dell'emergenza territoriale efficiente in provincia di Salerno si dovessero costruire tre poli ospedalieri di riferimento, Salerno, Nocera e Vallo intorno ad essi la rete degli ospedali territoriali e quindi da questo punto di vista se si vuole potenziare Nocera e trasformarlo in idea di secondo livello nulla a questi ma si faccia a questo punto la stessa cosa anche per Vallo della Lucania in modo tale che si, si, si ritorna alla vecchia proposta dell'emergenza territoriale perché a questo punto che cosa potrebbe succedere perché le cose bisogna sempre guardarle, io credo, in prospettiva, mm. guardando al futuro, altrimenti eh, eh, si rischia di fare la stessa cosa che si è fatta con l'ASL in passato. Quando qualcuno di noi sollevò eh, l'emergenza e chiusura aziende sanitarie locale, qualcuno di noi neanche derissono dicendo che non si toccavano i servizi, che era un problema di mm. ufficio. Poi abbiamo visto negli anni che cosa ha significato per un territorio come quello del sud della provincia, non solo Vallo, ma di tutto il sud della provincia, quindi Cilento, Vallo di Diano, Colfo di Policasso, tanto per essere chiari, che cosa ha significato la chiusura di un'azienda sanitaria. Ora non vorrei che in prospettiva, costituendo due dei di secondo livello a Salerno e Nocera e rimanendo Vallo al primo a livello insieme agli altri ospedali del sud della provincia, questo di fatto possa depotenziare assolutamente il ruolo di Vallo e depotenziare soprattutto l'emergenza territoriale a sud della provincia, perché il tema vero è che il sud della provincia ha più bisogno di altri dell'emergenza territoriale, quindi io eh, proporrei subito, l'ho detto al sindaco di Vallo, l'ho detto ad altri sindaci, di chiedere anche da subito la trasformazione di Vallo a Dea di secondo livello, perché questo serve a Vallo e serve agli ospedali del Vallo di Diana e serve al Golfo di Policasso, perché sulla rete dell'emergenza vivono anche gli altri ospedali, quindi tanto è vero che eh, nell'agro, tanto per essere diciamo, ancora più chiari, non è che quando si è proposto non c'era idea di secondo livello e il sindaco di Paganti è scappato e ha detto no lo voglio io, lo voglio io, no perché non c'era il riconoscimento del tea di secondo livello non c'era serve a tutti, a tutti gli ospedali del lago. Quindi da questo punto di vista bisognerebbe fare su, da subito la stessa cosa per Valo. Quindi il suo, come dire, in futuro, il suo richiamo no, io sindaci. temo che in futuro sì. I sindaci a mobilitarsi, ovviamente, eh, eh, ma il mio richiamo anche al Presidente della Regione, al quale chiederò con una lettera di guardare con attenzione a questa proposta, perché si può tranquillamente trasformare Nocera, ma a questo punto si trasforma anche Vallo e si torna alla vecchia programmazione della legge, della legge 2 del 94, perché evidentemente chi eh, guardò a quella legge la costruì aveva visto giusto no? per il futuro. Quindi Salerno non c'era, ma adesso anche Vallo, secondo livello, in modo tale da garantire tutta l'emergenza territoriale del territorio, non solo l'ospedale di Vallo della Lucania, perché ripeto, non vorrei che di fatto si rischi di essere con il tempo poi declassati o depotenziati, perché nel momento in cui tu hai due idee di secondo livello e altre che rimangono al primo livello a sud della provincia, è evidente che questa condizione si matura nei fatti, al di là delle volontà politiche che assolutamente non c'entrano nulla, ma è soltanto una questione di programmazione sanitaria, quindi io chiederei da subito il idea di secondo livello, l'ho detto io al sindaco di Vallo che si deve a mio avviso mobilitare in maniera immediata, io scriverò una lettera 
al Presidente Luca, ma ovviamente la scrivo da semplice cittadino, <ride> quindi mi auguro che anche le rappresentanze parlamentari, i consiglieri regionali che non abbiamo mai ascoltato su questi temi, cominciano ad occuparsi anche di queste vicende perché il futuro della sanità pubblica è il futuro dell'emergenza territoriale, il resto sono palliativi, il resto sono palliativi, punti nascita, eh, TAC, tutto, va benissimo tutto, ma sono soltanto l'ordinario noi dobbiamo guardare al futuro e il futuro della sanità per il nostro territorio non può essere solo la gestione dell'ordinario qualche palliativo, ma sono le scelte di programmazione, quindi ritengo che se si fa una cosa giusta e io la ritengo giusta, la trasformazione di Nocera a Dea di secondo livello assolutamente Vallo deve avere lo stesso identico trattamento perché questa è la condizione per il futuro di, per garantire l'emergenza territoriale tenendo conto di un altro aspetto che eh, siccome noi ci, abbiamo sempre detto che dobbiamo difendere le aree periferiche ecco le aree periferiche si difendono con lo spirito della legge Realacci, la legge che abbiamo voluto per i piccoli comuni nella scorsa legislatura, nella quale si è detta per la prima volta il nostro ordinamento che la popolazione deve avere lo stesso peso però del territorio ecco, questa scelta di programmazione per Valo significherebbe dare lo stesso peso al territorio oltre che alla popolazione e significherebbe restituire appunto quell'antica funzione che sostanzialmente era riconosciuta dalla legge 2 del 94. Io credo che questa sia la cosa più importante da fare perché tutto il resto, piani ospedalieri, eh, posti letto, sono tutti palliativi ma le scelte di programmazione vera si misurano su idea. Quindi se è stata fatta una scelta o almeno la valutazione di una scelta su uno scelto che ripeto, ritengo assolutamente giusta e condivisibile, a questo punto la si deve fare anche per farla e ritornare alla vecchia programmazione del 94 che appunto, come dicevo, evidentemente era una programmazione che guardava lontano, che aveva visto giusto, perché grazie a quella programmazione tra l'altro sono nati anche gli ospedali di Agropoli e Rocca d'Aspide, si è potenziato Polla, insomma, quindi io credo che bisogna ritornare a quello spirito eh, di quella legge, perché evidentemente la scelta di Nocera va in quella direzione e quindi accanto a Nocera si può tranquillamente inserire anche Vallo per garantire tutto il sud della nostra provincia. Se non facciamo questo per il futuro io credo che la nostra rete dell'emergenza potrebbe avere qualche problema, quindi io, io provo sempre a guardare un po' oltre, perché anche con la vecchia azienda sanitaria eh, eravamo stati un po' tutti distratti, poi abbiamo capito col tempo il valore di quella scelta, eh, purtroppo negativamente per noi. Quindi da questo punto di vista vogliamo, proviamo a dire le cose un poco prima e proviamo a chiedere quello che hanno chiesto giustamente i sindaci e i cittadini dell'Agro.